वैसे शेख रशीद बड़ा मेरे मेरे शेख रशीद बहुत खुशकस्मत इंसान है यानी जो पाकिस्तानी जनरलों के मुताबिक उसने जो लफ अल्फाज इस्तेमाल किए मेरे मुंह से नहीं निकल सकते अलमास बोबी से वो तशवी दे उसको कोई कुछ नहीं कहता वो कहे पाक फौज ने सत्तू पिए हुए हैं उसको कोई नहीं पकड़ता उसको कोई लंबा नहीं डालता वो कहे कि इनका दम खम ख़त्म हो गया है तो उन बच्चों का हम क्या करें जो शहादत देते हैं सरहदों पे खड़े होकर तो ये कहता है दम खम ख़त्म हो गया है कोई कुछ ये अल्फाज अगर मेरे मुँह से निकलें तो जो कुछ अभी तक मेरे साथ हो चुका है इससे कई गुना ज़्यादा होकर मेरे गले में डाल दिया जाए ये इतना फेवरेट है इतना फेवरेट है कि मुझे समझ से बाला तर है कि ये अल्फाज पाकिस्तान की सत्तर साल तारीख में पाक फौज के मतलब किसी ने इस्तेमाल नहीं किए जो जो हैसीत या जो मुकाम शेख रशीद को हासिल है मेरी समझ से बाला तर है वो तो कहता है कांग्रेस की हुकूमत है मुझे वजीर बना दें लेकिन कांग्रेस की हुकूमत तो नहीं आ सकती मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आनी है तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में वजी अजम नवाशिफ ने होना है और वजीर अला शबाशी ने होना फैसला हमने पहले कर लिया हुआ शेख रशीद को मैं कहता हूँ दो लाल हवेली में दे दें फौजी दो उसके गाड़ी में दे दें और दो अंदर जहाँ वोट पड़ने उधर दे दें फिर भी उसने दोनों सीटें अल्लाह के फजल करम से हारनी है ये आज आप यहाँ तो इतनी डिस्क्रिमिनेशन है कि आप सीधी तरह कहें कि हमने शेख रशीद को जितवाना है और कैसे जितवाएंगे आप शेख रशीद को डब्बों से उसके हक में वोट निकलेंगे तो जितवाएंगे आज इतना इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आप अंदाजा लगाए ना कि अगर मीडिया को भी आपने कंट्रोल करना है इलेक्शन को भी आपने कंट्रोल्ड इलेक्शन बनाना है तो फिर इस मुल्क के अंदर सारा कोई कंट्रोल ही कर लें फिर ज़रूरत कोई नहीं है फिर इन सारे ड्रामों की मेरा कहने से मुराद ये है कि इस वक्त आप लोग इतनी दूर से आए लेकिन किसी को इजाज़त नहीं है कि लाइव कवरेज इसकी दी जाए इलेक्शन के दिन है जब हम लाउड स्पीकर वाली गाड़ी साथ रखे शोकाज आ जाता है जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन काउंसलर्स पार्टी की टिकट के ऊपर मुंतखब हुए हैं एक मेयर है राहुल पिंडी का वो राहुल पिंडी का मेयर पाकिस्तान मुस्लिम की नवाज की टिकट पे मुंतखब हुआ है वो पार्टी का सदर है आप उस पर कदगन लगा रहे हैं कि भाई आपने पार्टी के लिए काम नहीं करना बाकी कारकुनान ने काम नहीं करना दफातर को बंद कर दें गाड़ियों से अनाउंसमेंट सिर्फ शेख रशीद की होगी बाकी किसी को नहीं होगी उसके ऑफिस भी खुला है पिछले चार दिन से एक एक घंटा हमारा कीमती है रात पौने दो बज जाते हैं हमें पिछले चार दिन से पाकिस्तान मुस्लिम की नवाज के कैंडिडेट्स की कंपेन को दानिस्ता रोका गया कारकुनान को उठाया गया घरों पर रेड किए गए दरवाज़ों पर जूते और टांगे पता नहीं क्या क्या जाके वो मारा गया और दहशत फैलाई गई है इसरावल पिंडी के अंदर कैप्टन सफदर ने कोई जुर्म नहीं किया मियाँ नवाज शरीफ ने कोई जुर्म नहीं किया मरियम नवाज ने कोई जुर्म नहीं किया हम उनके साथ खड़े हैं और तेरह तारीख को इससे जोर शोर से इन शाला हमारा कारकुन निकलेगा और जाकर अपने कायद का इस्तेवाल करेगा तेरह के बाद तो बबर शेर ने जब आना है सुने ना तेरह को तेरह को जब बबर शेर ने आना है ना उसके बाद तो इस पाकिस्तान की ये जो इलेक्शन है ये वन साइड हो जाना है उसके वो फिजाई चेंज हो जानी है हाँ पाकिस्तान में हमारा लीडर वापस घर आ रहा है और किस हालत में आ रहा है ज़रा थोड़ा सा सोचें हर शख्स के घर में ये मामला हो सकते हैं हर शख्स के घर में उसकी माँ बीमार हो सकती है उसकी बीवी बीमार हो सकती है डेथ बेड पर हो सकती है अगर ये सूरत हाल वजादारी वाली या इस माशरे के अंदर इस तरीके की शर्म और हया वाली ख़त्म हो गई तो फिर ये माशरा तितर बितर हो जाएगा उस मुश्किल हालात में वो अपने आवाम के दरमियान मौजूद होने के लिए आ रहे हैं वरना इन हालात के अंदर किसी सूरत अपनी बीवी को छोड़कर अपनी माँ को छोड़कर कोई नहीं आता बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच जी मेहरबानी